அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடந்த பனிப்போரை பற்றி கடந்த பதிவுல பார்த்திருந்தோம் நிலாவிற்கு மனிதன் செல்லவே இல்லை என்று பல ஆதாரங்கள் கூறப்பட்டாலும் ஒரு சில ஆதாரங்களை மட்டும் இன்றை பதிவுல நாம் பார்க்கலாம் சந்திரனுக்கு மனிதன் செல்லவே இல்லை அப்படின்றதுக்கு எதிராக வைக்கப்படும் மிக முக்கியமான ஆதாரம் இந்த வேன் ஆலன் ரேடியேஷன் பெல்ட் என்பதாகும் இந்த பூமியை சுற்றி காற்று வெளிமண்டலம் அப்படின்ற அட்மாஸ்பியர் இருக்கு நினைச்சு பார்க்கவே முடியாத ஆபத்தான மிக அதிக கதிரியக்கத்துடன் கூடிய துகள்கள் பூமியை சுற்றி அப்படி வட்டம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு பூமியில இருந்து பாக்கிறதுனால நமக்கு அது தெரியறது இல்ல அல்லது அதை உணர்றதும் இல்ல நாம ஆனா பூமியில இருந்து கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து ஆறாயிரத்தி முன்னூறு கிலோமீட்டர் உயரம் வரை இந்த இன்னர் பெல்ட் இந்த கதிர்வீச் பெல்ட் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கும் மேல பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர்ல இருந்து அறுபத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் வரை இந்த அவுட்டர் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்ற இந்த வெளி லேயரை அதிக கதிரியக்கம் இதை விட இன்னர் லேயரை விட அதிக கதிரியக்கம் கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பூமியை சுற்றி இருக்கும் இந்த இரண்டு வளையங்களுமே அதாவது இன்னர் பெல்ட் அவுட்டர் பெல்ட் இரண்டுலுமே அதிக உயர் மின்னழுத்தம் பெற்ற எலக்ட்ரான் துகள்கள் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு ஒரு சில நிமிடங்கள் கூட மனிதனால ஒரே ஒரு சில நிமிடங்கள் கூட மனிதனால அந்த இடத்துல உயிர் வாழ முடியாது அப்படின்றாங்க அறிவியல் வல்லுநர்கள் விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி அடைந்த இந்த காலகட்டத்தில் கூட விண்வெளிக்கு செல்லும் இந்த ஆஸ்ட்ரானட்ஸ் அணியும் உடைகளால் இந்த கதிரியக்க துகள்களை எதிர்த்து ஜெயிக்க செய்து கிடையாது தாங்க முடியாது அதனால தான் இன்னைக்கு வர அல்லது மனிதனோ வேற எந்த உயிரினமோ நானூறு கிலோமீட்டருக்கு மேல பறக்கிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுலயே மனிதர்களை ஏற்றிக்கிட்டு இந்த பூமியில இருக்கிற முதல் இன்னர் பெல்ட்டை மட்டும் இல்லாம ரெண்டாவதும் ஆபத்தானதுமான இந்த அவுட்டர் பெல்ட்டை ஊடுருவி சென்றிருக்கு இந்த அப்போலோ இது நடந்தது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ப இருக்கிற ஆடைகள் வடிவத்திலும் சரி அந்த தலை கவசத்திலும் சரி இப்ப இருக்கிறது போல இல்லாம அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு வளர்ச்சி அவ்வளவு கிடையாது இப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு சாத்தியமே இல்ல அடித்து சொல்லுகிறார்கள் இந்த பட்டியினுடைய அந்த கதிரியக்கத்துல ஒரு நிமிடம் கூட ஒரு நிமிடம் கூட தாங்க முடியாது அப்படி இருக்க இவங்க கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்துல இருந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் முப்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் அந்த கதிரியக்கத்தை கடந்து சென்றது மட்டும் இல்லாம திரும்பியும் வந்திருக்கிறார்கள் இது நம்பவே முடியாது நடக்கவே முடியாத காரியம் அப்படின்னு இந்த கான்ஸ்பிரசி வல்லுநர்கள் அடித்து சொல்லுகிறார்கள் சார் ஒரு நிமிஷம் கூட இந்த ரேடியேஷன் கதிரியக்கும் ஆபத்தான இடத்துல நிற்க முடியாதுன்றத வல்லுநர்கள் ஒத்துக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துல ஆரம்பிக்கிற இந்த கதிரியக்கம் முப்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரை நீளுகிறது அவ எப்படி இந்த இன்னர் பெல்ட் அவுட்டர் பெல்ட்டை கடந்து போயிட்டு வர முடியும் அப்படின்ற கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் பதில் இல்லை நசாவிடம் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில கூட இதுக்கு சாத்தியம் இல்லை அப்படின்ற கருத்தை தான் எல்லாருமே முன் வைக்கிறாங்க அதனால தான் இன்னைக்கு கூட சந்திரனுக்கு மனிதனை அனுப்பும் திட்டத்தை எந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த நாடுகளும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்று தள்ளிக்கொண்டே செல்லுகிறார்கள் இந்த பூமியை சுற்றி இருக்கிற இன்னர் பெல்ட் அவுட்டர் பெல்ட்டை பற்றி சும்மா ஒரு லைன் இரண்டு லைனில் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிட முடியாது அங்கு நடக்கிற விளைவுகளை ஷூட்டிங் ஸ்டார் அப்படின்னே சொல்றாங்க அந்த கதிரியக்கம் அவ்வளவு கோல ஒரு துப்பாக்கியில சுடுவது போல அதனாலதான் இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியில ஈடுபடும் இந்த ஆஸ்ட்ரோனட் அவர்களுக்கு மேல செல்லும் பொழுது இருநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் முன்னூறு கிலோமீட்டரை தொடும் பொழுது கீழே இருந்து கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் இப்போது இன்னர் பெல்ட் தொட போறீங்க இன்னர் பெல்ட் தொட போறீங்க ஜாகிரதை ஜாகிரதை அதுக்கு மேல பறக்காதீர்கள் முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே பறக்காதீர்கள் கீழே இருந்து கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அவ்வளவு கொடுமையான கதிர் இயக்கத்தை தாண்டி போயிட்டு திரும்பி வர்றத இன்றைய இருக்கிற ஒரு சில இந்த கான்ஸ்பிரசி வல்லுநர்கள் நம்ப தயாராகவே இல்லை அதுவும் சமீபத்தில் கிடைச்சிருக்கிற தகவல் மேலும் அதிர்ச்சியை தான் கொடுக்குது இந்த மிக மிக வலிமையானதும் பயங்கரமானதுமான இந்த முதல் இரண்டு இன்னர் பெல்ட் அவுட்டர் பெல்ட்டை விட பயங்கரமானதுமான மூன்றாவது பெல்ட் ஒன்று மூன்றாவது பட்டி ஒன்று இருக்கிறதையும் சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு செப்டம்பரில் நாசா கண்டுபிடித்து அறிவித்திருக்கிறது இவ்வளவு அதிபயங்கரமாக இருக்கிற இந்த மூன்று பெல்ட்டையும் கடந்து மனிதன் அதுவும் முதல் அட்டம்ப்டிலேயே ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டிலேயே இது மூன்றையும் தாண்டிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வந்தான் அப்படின்றத நகைச்சுவையாகத்தான் சொல்றாங்களே தவிர யாரும் நம்ப தயாரா இல்ல சரி இந்த வேன் ஆலன் ரேடியேஷன் பெல்ட்டையும் தாண்டி மனிதன் சந்திரனுக்கு போயிட்டானே வச்சுக்கலாம் நீங்க கொடுத்த ஆதாரத்தையே பாருங்க அந்த படத்திலையும் காணொலியிலையும் நிறைய முரண்பாடுகள் ஏமாற்று வேலைகள் நிறைய நடைபெற்றிருக்கிறது அப்படின்னு நாசா கொடுத்த படங்களுக்கு எகேன்ஸ்டாகவே எதிராகவே நாசா பார்த்து குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் சந்திரன்ல மனிதன் இறங்கின பின்னாடி அமெரிக்காவினுடைய கொடிய எங்க நட்டாங்க அந்த கொடி காத்துல அப்பட
நீங்கள் திரைத்துறையிலோ இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லப்படும் இந்த ஒளி பதிவு துறையிலோ இருந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு படத்தையோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காட்சியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள என்ன வரணும்ன்ட்டு அந்த டைரக்டர் முடிவு பண்ணுவார் அந்த ஃபோட்டோ வல்லுநர் ஒளிப்பதிவாளர் முடிவு பண்ணுவார் அவர் சொல்றது தான் அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள வரும் அதுக்காக இந்த பொருள் குறியிடுவாங்க ஏ பி சி டி இந்தந்த பொருட்கள் இந்தந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு குறியிட்டு அந்தந்த பொருட்களை அந்தந்த இடத்துல வைப்பாங்க அந்த பொருட்கள் மட்டும்தான் அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள படத்துக்குள்ள வரும் இப்போ இந்த படத்தை பாருங்களேன் அப்போலாம் வந்து சந்திரன்ல இறங்கிய போது எடுக்கப்பட்ட படம் அந்த படத்துல அந்த கல் பாறையில ஆங்கிலத்துல சி அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இது நாசா வெளியிட்ட படம் சார் சந்திரன்ல ஆங்கிலத்துல ஏ பி சி டி என்ற போல சி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆனா இதே படம் இதே இதன் மறுபடியும் நாசா மாற்றி அழிச்சுட்டு வெளியிட்டது அதுல இந்த சி குறியீடு காணும் சந்திரன்ல எடுக்கப்பட்ட படத்துல ஆங்கில எழுத்து சின்றது எப்படி ஒரு கல் இல்ல அழகா அப்படி வந்தது அதுக்கு பின்னாடி அதே வந்த படத்துல எப்படி திடீர்னு மறைஞ்சு போச்சு இந்த ஒரு ஆதாரம் போதும் சார் மனுஷன் மூணுக்கு போல நிலவிற்கு செல்லவில்லை அப்படின்னு இந்த கான்ஸ்பிரசி வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் அது மட்டும் இல்ல இப்ப உங்ககிட்ட ஒரு கேமரா இருக்கிறது அல்லது ஒளிப்பதிவு செய்யும் ஒரு கருவி வீடியோ கருவி இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த கருவியை கொண்டு நீங்க ஒரு பொருளை போக்கஸ் பண்ணும் பொழுது ஜூம் பண்ணும் பொழுது அந்த கூட்டல் குறி போல ஒரு குறி தெரியும் கேமரால பாத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி இந்த நிலாவில் இந்த மனிதர்கள் ஒரு ஜூம் பண்ணது போல போக்கஸ் எதையோ பொருளை போக்கஸ் பண்ணது போல படங்கள் நாசாவினால் வெளியிடப்பட்டது சார் போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த கூட்டல் குறி பொருளுக்கு முன்னாடி தெரியும் இல்லையா ஆனா இந்த நாசா வெளியிட்ட படத்துல ஒரு சில இடங்கள்ல அந்த கூட்டல் குறி அந்த பொருளுக்கு பின்னாடி தெரியுது இது எப்படி சாத்தியம் பலரால் அதிகம் விமர்சிக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளில் இந்த ஆதாரமும் ஒன்று சந்திரனுக்கு சென்ற விஞ்ஞானிகள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் சந்திரனில் இருந்ததாக நாசாவினுடைய குறிப்பு தெரிவிக்கிறது ஆனால் நிலாவினுடைய மிக குறைந்த வெப்பநிலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் மிக அதிக வெப்பநிலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம ஊரில் இருக்கிற சென்னையினுடைய வெப்பநிலையே நம்மளால் தாங்கிக்க முடியல ஊட்டியினுடைய குளிரிலேயே நம்மளால் தாங்க முடியல அப்படி இருக்கும்போது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இது போல கடுமையான குளிரையும் கடுமையான வெப்பநிலையும் இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் அங்கே கழித்தார்கள் அப்படின்ற கடுமையான குற்றச்சாட்டுக்கு நாசாவால் பதில் சொல்ல முடியல சார் நம்ம ஊரில் இந்த சாலை வசதி செய்யப்படாத கிராமத்தில் ஒரு சாதாரண பஸ் இல்லைனா ஏதோ ஒரு லாரி போகும்போது நம்ம கவனித்திருக்க கூடும் சும்மா ஜம்முன்னு புழுதியாக கிளம்பும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த போன தடம் தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மூன்று விஞ்ஞானிகளை சுமந்து கொண்டு இருபத்தி இரண்டு மணி நேரம் அங்கே இருந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை மூணில் இறங்கும் பொழுது ஒரு சின்ன புழுதி கூட அந்த இடத்துல கிளியர் பிக்சராக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் அதே வேளையில் நம்ம நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர்களுடைய கால் தடம் பட்டது போல ஒரு படத்தையும் வெளியிட்டு இருப்பார்கள் காலினுடைய தடம் பட்டு அந்த பதிவு ஜம்முன்னு இருக்கும் அந்த படத்துல ஆனா அவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் கிராப்ட் லேண்ட் ஆயிருக்கு மூணுல ஒரு சின்ன புழுதி கூட அந்த இடத்த சுட்டு இருக்காது இது எப்படி சாத்தியம் இது திட்டமிட்டு எடுக்கப்பட்ட படம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் இதுக்கெல்லாம் மேல இந்த சந்திரன்ல மனிதர்கள் நடந்து போனது போல அப்படி குதிச்சு குதிச்சு பாஞ்சு பாஞ்சு போறது போல ஒரு சில காட்சிகள் இடம்பெற்றிருக்கும் இதுக்கு காரணம் பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசையை விட சந்திரனுடைய ஈர்ப்பு விசை ஆறு மடங்கு கம்மி எப்படி பூமியில இருந்து இப்படி ஜம்ப் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு செகண்ட்ல நீங்க கீழே வந்தீங்கன்னா அதே ஜம்ப நிலாவில் போய் அங்கிருந்து அப்படி ஜம்ப் பண்ணீங்கன்னா ஆறு செகண்ட் எடுத்துக்கொள்ளும் நீங்க எங்க பூமியில ஒரு செகண்ட் ஜம்ப் பண்ணலாம் நிலாவில் அந்த ஈர்ப்பு விசை ஆறு மடங்கு கம்மி ஆறு செகண்ட் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆனா இந்த வீடியோ காட்சியில அப்படி தெரியல ஒரு ரெண்டு செகண்ட் அப்படி மேல போயிட்டு மறுபடியும் கீழே வந்துடுறது போல இருக்கு ஆக இந்த வீடியோ காட்சியை பூமியிலேயே படமாக்கி ஸ்லோ மோஷன் முறையில இது தொலைக்காட்சியாக வீடியோ பதிவாக நமக்கு காட்டி இருக்கிறார்கள் என்று காட்டமாக தங்களுடைய குற்றச்சாட்டை இந்த கான்ஸ்பிரசி வல்லுநர்கள் வைக்கிறார்கள் இரவு வேலையில சந்திரனில் இருந்து பூமியை பார்த்து படம் எடுத்தார்கள் படம் தெளிவா ஜம்மு இருந்தது பாக்குறதுக்கு பூமியை பாக்குறதுக்கு சும்மா நீல நேரத்துல பல பல பலவான்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த எடுக்கப்பட்ட படத்துல ஒரு நட்சத்திரம் கூட கிடையாது ஆனா அந்த படத்துல பூமி மட்டும் தெளிவா தெரிஞ்சது பூமிக்கு திரும்பின ஆம்ஸ்ட்ராங் குழுவினர்கிட்ட பத்திரிகையாளர்கள் இதை பத்தி கேட்டாங்க உங்க கண்ணுக்கு நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் விண்ணன் தெரியலையா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மூன்று பேரும் சொல்லி வைத்தார் போல் சொன்ன பதில் நட்சத்திரங்கள் நிலாவில் இருந்து எங்கள் கண்களுக்கு தெரியவில்லை அப்படின்னாங்க இது பலருக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சியை கொடுத்தது இது எப்படி சார் சாத்தியம் நட்சத்திரங்கள் இந்த கோல்ல நீங்க இந்த கிரகத்துல எங்க இருந்து பார்த்தாலும் தெரிய வே
இரண்டு ஒரு படத்தை எடுக்கும் பொழுது இந்த இரண்டு பேரனுடைய நிழல் ஒரே கோணத்துல ஒரே ஆங்கிள்ல தான் இருக்க வேண்டும் ஆனா அதே இரண்டு பேரை ஒரு ஸ்டூடியோக்குள்ள வச்சு எடுக்கும் பொழுது பலவிதமான லைட்டிங்ஸ் இருக்கலாம் அதனால வெவ்வேறு பக்கத்துல இந்த நிழல் டைரக்ஷன் நிழலுடைய கோணம் விழும் ஆனா எப்படி நிலாவில் எடுக்கப்பட்ட இந்த பொருட்களினுடைய படங்கள்ல நிழல்கள் வெவ்வேறு டைரக்ஷன்ல வெவ்வேறு கோணங்களில் விழுகிறது என்ற கேள்வி கடுமையாக வைக்கப்படுகிறது பதில்தான் இல்லை இதற்கும் மேல மிக அதிகமாக விமர்சிக்கப்பட்ட ஒரு குற்றச்சாட்டு நிலாவில் நிறைய படங்கள் எடுக்கப்பட்டன அதுல ஒரே ஆங்கிள்ல வெவ்வேறு படங்கள் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எடுக்கப்பட்ட படங்கள்ல அந்த பேக்ரவுண்ட் மலைகள் பின்பல பின்னாடி இருக்கிற காட்சிகள் அத்தனையும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனா தரை மட்டும் வேற வேறையாக வேற வேறையாக இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் மேல சந்திரனுக்கு சென்று வந்த அந்த விஞ்ஞானிகளை பத்திரிகையாளர்கள் பேட்டி எடுக்கும் பொழுது நிறைய கேள்விகளை அவர்களால் எதிர்கொள்ள முடியல குறிப்பா எட்வின் ஆல்ட்ரின் ஒரு தொலைக்காட்சி நிருபரோட முகத்திலேயே குத்தும் விட்டார் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாம அவர்களால் கோபங்களை மட்டுமே வெளிக்காட்ட முடிஞ்சது இவங்க ஏன் இவ்வளவு கோபப்படுறாங்க என்று உலகமே ஆச்சரியப்பட்டது இதுல நீல் ஆம்ஸ்டாங் மட்டும் விதிவிலக்கா இருந்தார் அவர் சந்திரனுக்கு சென்று வந்த பின்னாடி இறக்கும் வரை எந்த ஒரு தொலைக்காட்சிக்கும் சரி மீடியாவிற்கும் சரி தன்னுடைய பேட்டியை பதிவு செய்யவே இல்லை கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி நீல் ஆம்ஸ்டாங் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தபோது ஒரு தொலைக்காட்சி நிருபர் குறுக்கிட்டாரு பைபிளை கொடுத்து அவர் கையில நீட்டி சந்திரனுக்கு நீங்க காலடி எடுத்து வச்சது உண்மை அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தையில் இந்த பைபிள் மீது சத்தியம் பண்ணுங்க என்று நீல் ஆம்ஸ்டாங்கிடம் அந்த தொலைக்காட்சி நிருபர் வைத்தார் கேள்வியை ஆனால் நீல் ஆம்ஸ்டாங் அந்த பைபிளை தொடவே இல்லை சத்தியம் செய்யவே இல்லை அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன புன்னகையை மட்டும் உதிர்த்து விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து சென்று விட்டார் பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்திய நிகழ்வு இந்த நிகழ்வு இதுக்கும் மேல சந்திரனுக்கு மனிதர்கள் செல்லவே இல்லை அப்படின்ற சந்தேகம் நீடிக்கிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் அமெரிக்க அதிபராக இருந்த பில் கிளின்டன் அவரோட பயோகிராபியில எழுதியிருந்தார் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டிருந்தார் அந்த புத்தகத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு குறிப்பு வைக்கிறாரு மனிதன் சந்திரனுக்கு செல்லவே இல்லை அப்படின்றது போல ஒரு சில வார்த்தைகளை எழுதியிருப்பார் அவர் ஒரு அமெரிக்க அதிபராக இருந்தவரே ஒரு புத்தகத்துல தன்னுடைய ஆட்டோ பயோகிராபியில் குறிப்பிடும் அளவிற்கு இந்த சந்தேகம் வலுத்திருக்கிறது என்று எடுத்து கூறுகிறார்கள் இத்தனை ஆதாரங்கள் கடுமையாக எடுத்து வைக்கப்பட்டாலும் நாசாவிடம் இருந்து இதற்கான பதில் தான் இல்லை உண்மையில் யார் சொல்லுவதை நம்புவது நம் பள்ளிக்கூடங்களில் படித்த அந்த கட்டுரையையும் பாடங்களையும் மனிதன் நிலாவில் காலடி வைத்தான் என்பதை நம்புவதா இல்லை இந்த கான்ஸ்பரசி வல்லுநர்கள் நிலாவிற்கு மனிதன் செல்லவே இல்லை என்று கடுமையாக வைக்கப்படும் இந்த குற்றச்சாட்டுகளையா எதை நம்புவது முடிவு உங்கள் கையில் நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் அறிவியல் நமக்கு தருவது தில்லா திகிலா தொடர்கிறது இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களை